ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಐ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಊರಾಯಿತು ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆ ಆ ಥರ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅವರು ಬಂದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅಂತಿದೆ ಆದರೆ ಆಗಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಮಯಂಗಾರ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದವರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಲ್ನಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಉದಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಂದು ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ನೆರೆಹೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಅವರವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅದು ನೆರೆಹೊರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು ಹಿಂಗಿದೆ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರ ಗಿಡ ಸೊಂಪಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಮುಂಚೆ ಇದು ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಲು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಗಳ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ ಇದು ಹಳೆಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನು ವಿಶೇಷ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಅಂದರೆ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳು ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇವಿನ ಮರದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗೋಸ ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೂರನೇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಮಾರ್ಗೋಸ ರೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಇದೆ ಆದರೆ ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಲ್ಮಹರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟರು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಆತ ಬೇಜಾರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅದರ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗೋಸ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಬೇವಿನ ಮರಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಬ ಮೊದಲಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿತಾ ಬಂದರೂ ಇವಾಗ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗಿದೆ ಅದು ಏಳನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಉಳಿದಿದೆ ಅನಿ
ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಸವನಗುಡಿನಲ್ಲಿರೋದು ಈಗಲೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬಸ್ಸು ಅರ್ಧನೇ ಇದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೀನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋ ಹೋದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನ ಹೊಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ವನ ಗುಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇವಾಗಲೂ ಅದರ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಲಿವ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ದ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ರಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟು ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒಂಥರ ಇವರಿಗೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಗುಡ್ ಕಪಲ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೆಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲವರ ವುಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡಿ ಇದ್ದರು ಶಿ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಮಾಡಲ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ಲೇಟ್ ಏಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡೋರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶೀಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿವಿಡ್ಲಿ ಕೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಾಲು ಮರದ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಒಂದು
ಆದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡೆಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮರ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಧಾವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಮರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮರ ನೆಡೆಸಿ ಕಾಪಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಲೂ ಆ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಅವರ ಹೆಸರಾಗಿ ನಾನು ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಭವನದಿಂದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ನನಗೆ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನಾನು ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮೆಟಿಕ್ಸ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೂ ಇತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವನೂ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇ ನಮಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಸೌತ್ನವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏಳು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೂ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏಳು ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರು ಒಬ್ಬರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವೇಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ದಿತ್ತ ಹೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅವೇಕ್ ಹೊಟ್ಟು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಇವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಹಸ್ತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ